ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் அரசின் அலட்சியம் முழு உத்தரவு உட்பட மொத்த நிர்வாகத்தின் தோல்வி காவல்துறையின் வரம்பு மீறின சட்டத்துக்கு புறம்பான மிருகத்தனமான செயலை உண்மையாக கண்டிக்கிறேன் உறவுகளை எழுந்து வாழும் குடும்பத்தாருக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த தாபங்கள் ஒரு கோடி ரூபாய் நீ இழப்பீடு கொடுக்குறேங்கிற இழப்பீடு என்ன செய்யணும் இது சரியான இழப்பீடு என்பது மனம் வருந்தி தங்களுக்கு தாங்களை குற்ற உணவை உணர்ந்து தங்களுடைய இயலாமை கருதி சட்ட ஒழுங்குமுறையில் உங்களுடைய இயலாமை கருதி நீங்க பதவியை விட்டு ராஜினாமா பண்ணா மட்டும்தான் அதுதான் இழப்பு அந்த குடும்பம் பாக்கிய நாங்க பார்த்துக்கிறோம் அந்த ஃபேமிலியில பல ஊடக நண்பர்கள் வருத்தப்பட்டு விடக் கூடாது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படுகொலை நடந்திருக்கிறது செய்தி அந்த ஒரு சில நிமிடங்களில் நீங்கள் வாட்டு மக்களுக்கு எடுத்துச் சென்றீர்கள் ஆனால் அதிருத்தம் சில நிமிடங்களிலே பல தொலைக்காட்சிகள் இந்த செய்தியை காட்ட மறுத்து மூடிவிட்டீர்கள் இது ஜனநாயகமா இது பத்திரிகை சுதந்திரமா இது ஊடக தர்மமா இது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் போராடுகிற மக்களை வளைத்து வளைத்து சுட்டு படுகொலை செய்கிறான் பெஸ்புரம் என்கிற ஒரு ஊரில் நடக்க போகிறது என்று நான் சில தொலைக்காட்சிகளுக்கு தொடர்பு கொண்டு சொன்னேன் சில பத்திரிகைகளுக்கு தொடர்பு கொண்டு சொன்னேன் நான் சொல்லிய ரெண்டு மணி நேரத்தில் அதே போல் நடந்திருக்கிறது இங்கே பத்திரிகை நம்ம சாட்சியாக இருக்கிறார் என்னால் சொல்ல முடியும் ஆக அப்படி சொல்லியும் கூட அந்த பெரிய ஊடகங்கள் அங்கே செல்லவில்லை நீங்கள் சென்றிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் என் மூன் தாய்கள் அங்கு படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் அந்த அப்பாவி கிறிஸ்துவ மீனவ கிராமத்துக்குள்ளே சென்று கேட்பதற்கு நாதி இல்லை என்று போராட்டக்காரர்களை குறிபார்த்து திட்டமிட்டு படுகொலை செய்திருக்கிறது ஒரு மாவட்டத்துடைய எஸ்பி வண்டியை மறித்து நீதி கேட்பது பெரிய அநியாயமா பெரிய படுபாதக செயலா பெரிய குற்றமா அதற்காக மூன்று பேரை அந்த இடத்தில் அப்படியே சுட்டு கொலை செய்ய வேண்டுமா இந்த அநியாயத்தை அக்கிரமத்தை இனியும் தமிழகம் பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடாது போராடுகின்ற போராட்ட தலைமைகள் மீது பொய் வழக்கு போடுவது மிரட்டுவது நள்ளிரவில் கைது செய்வது குன்ற தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்வது தொடர்கதி ஆகி வருகிறது இதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற வகையில் எங்கள் போராட்டங்கள் தொடரும் தொடரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு தலைமைச் செயலாளரை சந்திப்பதற்காக இந்த கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற அனைத்து தலைவர்களும் கோட்டையை நோக்கி செல்கிறோம் கோட்டையில் தலைமைச் செயலாளர் எங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் என்ன கேட்ட பேரு நூறு நாட்களாக ஒரு சிறு எறும்புக்கு கூட தீங்கு ஏற்படாமல் அமைதியான வழியில் அறவழியில் தங்களை வரித்திக் கொண்டு ஒரு ஜனநாயக போராட்டம் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று நடத்தினார்களே அது அது என்ன அரசுக்கு கெட்ட பேரை ஏற்படுத்துற போராட்டம் அதுல யாருக்கு என்ன நட்டம் வந்துச்சு யாருக்கு என்ன தீங்கு வந்துச்சு அரசுக்கு கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கம் அல்ல ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூட வேண்டும் வேதாந்த நிறுவனம் விரிவாக்கம் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் ஊடகங்களே ஒலிபரப்பு நிறுத்திக் கொண்டார்களா அல்லது மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து அதுக்கு என்ன செய்யணும் நீங்க இப்ப நாங்க போராட்ட காலத்துக்கு வர மாதிரி நீங்க எங்களுடைய தொலைக்காட்சி ஊடகத்தோட ஒலிபரப்பு நிறுத்தினதுக்காக தொலைக்காட்சி முதலாளிகளும் ஊழியர்களும் வீதிக்கு வந்து போராடுகணுமா இல்லையா நீங்க தான் மிகப்பெரிய வலிமையான ஊடகம் நீங்களும் எங்களுக்கு ஆதரவாக வந்து போராட்ட காலத்துல இப்படி பச்சை படுகொலையை காட்ட அனுமதிக்காம அரசு கேபிள கட் பண்றீங்களே இது ஒரு அரசா இது ஒரு ஜனநாயக அரசா அப்படின்னு நீங்களும் வீதிக்கு வந்து கேட்டுக்கணுமா இல்லையா முதலமைச்சர் கோட்டையில் தானே உட்காந்துருக்காரு ஒரு நூறு பத்திரிகை நண்பர்கள் முதலமைச்சர் அலுவலகத்துல போய் உட்காந்து முழக்கமிட்டு இருந்தாக்க எப்படி நல்லா இருந்திருக்கும் நீங்க செய்யலைய நீங்க செய்யணும் இனியாவது செய்யுங்க தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் அவர் நூறு நாட்களாக போராட்டத்துடைய நோக்கமே அதான் ஸ்டெர்லைட் மூட வேண்டும் என்பதுதான் இப்போது போராட்டம் தொடங்கி நூறு நாட்கள் அமைதி போராட்டம் பல ஆண்டுகளாகவே ஸ்டெர்லைட் மூட வேண்டும் என்று போராடியதற்கு அன்றைக்கு ஜெயக்குமார் அவர்கள் என்ன செய்தார் இந்த நாட்டுக்கு அமைச்சராக தானே இருந்தாரு ஏன் மூடுவனு அறிவிக்கல இப்ப கூட அந்த 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 பதினோரு உயிர்களுடைய அந்த ஆத்மா சாந்தி அடைகின்ற வகையில் அந்த உடல் அடக்கம் செய்வதற்கு முன்பாக தமிழக அரசு வேதாந்த நிறுவனத்தில் இதில் கையூட்டு பெறவில்லை எந்த லாபத்தையும் நாங்கள் அரசுகளோ முதலமைச்சர்களோ துணை முதலமைச்சர்களோ அமைச்சர்களோ பெறவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் நெஞ்சுரத்தோடு இப்போது அவசர கூட்டம் நடத்தியிருக்கிற நீங்கள் இன்றைக்கே பத்திரிகை நண்பர்களை அழைத்து அந்த உடல் அடக்கம் செய்வதற்கு முன்பாகவே ஸ்டெர்லைட் ஆலை நேரமாக மூடப்படும் என்று அறிவியுங்கள் ஏன் அறிவிக்கல செத்து இன்னைக்கு ரத்தா ரத்தார் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு அறிவிக்கலையே அதே மாதிரி உங்கள் இடத்துல இது ஒரு பத்திரிகையாளர் மன்றம் இது கில்டு அது பத்திரிகையாளர் கிளப்பு இங்க இந்த நியாயமான இந்த ஒரு கோரிக்கை முன்வைத்து ஒரு திரைப்பட துறையில் இருக்கிற இயக்குனர் தமிழின உணர்வாளர் தொடர்ந்து மக்கள் போராட்டத்தில் பங்கெடுத்திருக்க கௌதம் அவர்கள் பத்திரிகை நண்பர்களுடைய கண்ணெதிராகவே அவர் தாக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் சென்னை மாநகர காவல்துறையால் அதனால அனுப்பிச்சிட்டாங்களா உடனடியாக சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையருக்கு எங்களுடைய வேண்டுகோள் ஒரு ஜனநாயக வழியில் பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பவரை பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற போதே ஒரு தனியார் இணையதள தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற போது காவல்துறை குண்டு கட்டாக தூக்கி கைது செய்வது எந்த
தமிழக அரசு இவரை கைது செய்திருப்பதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் அதனால் உடனடியாக இயக்குனர் கௌதம் அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் இருபத்தி நான்காம் தேதி சரியா மூன்று மணிக்கு சேப்பாக்கத்திலிருந்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தை நோக்கி ஒரு மாபெரும் முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற இருக்கிறது இதில் வராத தலைவர்கள் விடுதலை சிறுத்தைகளின் தலைவர் திரு திருமாவளவன் அவர்கள் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தலைவர் திரு சீமான் அவர்கள் அதுபோன்று ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய தலைவர் திரு வசீகரன் அவர்கள் அதுபோன்று கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களுடைய தலைவர்கள் மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர்கள் இன்னும் எண்ணற்ற தலைவர்கள் இங்க நாங்கள் அழைக்க ஐயா பழநெடுமாறன் தமிழர் தேசிய முன்னணியுடைய தலைவர் உலக தமிழர் பேரமைப்பு தலைவர் நெடுமாறன் உள்ளிட்ட அனைத்து தலைவர்களோடு குளத்தூர் மணி ராமேஷன் உள்ளிட்ட அனைத்து தலைவர்களோடு நான் பேசியிருக்கிறேன் அனைவரும் கூட்டமைப்பு கூடி எடுக்கிற முடிவுக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு தருகிறோம் போராட்ட களத்தை நோக்கி வருகிறோம் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் உயிருக்கு விலை பத்து லட்ச ரூபாய் அல்ல எங்களுக்கு கூட கூட்டமைப்புல இந்த அரசிடம் போய் நிதி கேட்டு கோரிக்கை வைக்க சொன்னாங்க அதனால நாங்க நிதி கேட்டு கோரிக்கை வைக்கல அவர் குடும்பத்துக்கு ஒருவர் வேலை கேட்டு நாங்க வைக்கல இது இந்த அரசுடைய கடமை நாங்க கருதுறோம் கண்ணீர் புகை வீசாம நீங்க தண்ணீரை பீச்சு அடிக்காம முட்டிக்காலுக்கு கீழே அடிச்சார்ஜ் பண்ணாம முட்டிக்காலுக்கு கீழே சுடாம ரப்பர் குண்டுகளை பயன்படுத்தாம நேரடியா முழக்கமிட்ட போராட்ட காலத்தில் தொடர்ந்து நூறு நாட்களாக முழக்கமிட்ட ஒரு பதினாலு வயது சிறுமியின் வாயிலே சுட்டுக்கிறீங்க அப்ப உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய வேளாண்மை கொடுத்த பணத்துக்கு தமிழக காவல்துறை கூலிப்படையா இருந்து என் உயிர்களை கொண்டு கூச்சிருங்க நான் குற்றம் சாட்டுறேன் அதனாலதான் இந்த கொலை குற்றவாளிகள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யணும் உடனடியாக அவர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யணும் உடனடியாக பணி நீக்க செய்யணும் அவர் அங்க சட்ட ஒழுங்குடைய எஸ்பியா ஏஎஸ்பியா ஐஜியா டிஐஜியா வச்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு எப்படி நீதி கிடைக்கும் காலையில மக்கள் பேரணியா போனாங்க சுட்டேன்னு சொன்னீங்க நாலு நாலு மணிக்கு எதுக்கு நீங்க ட்ரெஸ் போத்துல போய் எதுக்கு சுட்டீங்க எதுக்கு பெண்களை பார்த்து சுட்டு கொண்டீங்க எதுக்கு எல்லா வீட்டை அடிச்சு உடைச்சிங்க ஒரு பாதிரி யார் என்ன செஞ்சாரு அவர் யார் நீங்க சுட்டு கொண்டீங்க காவல்துறை முதலமைச்சர் கையில் தான் இருக்கிறது ஆதலால் மாண்புகு முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட துணை முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட இந்த அரசு தார்மீக பொறுப்பேற்று உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் இந்த கோரிக்கை முன்வைப்பதற்கு முன்பாகவே எங்களுடைய இந்த கூட்டமைப்பில் அனைத்து கட்சிகள் அனைத்து அமைப்புகள் அனைத்து இயக்கங்கள் அனைவரும் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒற்றை கோரிக்கையாக தமிழக முதலமைச்சராக இதுவரையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் எந்த தியாக எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த பதினோரு உயிர்கள் பலியாகி இருக்கிறதோ தங்கள் இன்னுயிரை தந்திருக்கிறார்களோ போராட்ட வழிபடத்தில் அவர்களுடைய அந்த நியாயமான கோரிக்கையை ஏற்று உடனடியாக ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்று இங்கே கூடியிருக்கிற அனைத்து அமைப்புகளும் இயக்கங்களின் சார்பாக வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் இரண்டாவது கோரிக்கை தான் இந்த உயிர் பொலிகை பொறுப்பேற்று நூற்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மண்டை கைகால் உடைக்கப்பட்டு ஒரு கோர தாண்டவாடிய காவல்துறையுடைய அடாவடிக்கு பொறுப்பேற்று தமிழக அரசு பதவி விலக வேண்டும் மூன்றாவது மிக பிரதான கோரிக்கை என்பது அங்கு போராடுகின்ற அந்த மக்களை இரவு நேரத்தில் தமிழக அரசனுடைய அதிரடிப்படையும் பத்துக்கு மேற்பட்ட மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்களும் பல்லாயிரக்கணக்கான காவல்துறையினரும் இரவு அங்கு போராட்ட களத்தில் இருந்த அத்துணை மக்களையும் வீடு தேடி சென்று அவர்களை தேடி பிடித்து திட்டமிட்டு போராட்டத்தை முன்னெடுத்த முக்கிய பிரமுகர்கள் முக்கிய தலைவர்கள் முக்கிய அமைப்பினர் மீது ஒரு என்கவுண்டரை நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த என்கவுண்டர் நடக்க போகிறது என்பதை ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு செய்தி வந்து நான் சரியாக மதியம் இரண்டு மணி அளவிலே தமிழ்நாட்டுடைய மிகப்பெரிய பத்திரிகையும் உலகளாவிய மிகப்பெரிய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொடர்பு கொண்டு இந்த ட்ரெஸ்புரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தூத்துக்குடியில் இப்போது காவல்துறை அங்கே ஒரு ஆபரேஷனுக்கு செல்ல இருக்கிறார்கள் அங்கே பொதுமக்களை என்கவுண்டர் செய்ய போகிறார்கள் என்று நான் சொல்லிய இரண்டு மூன்று மணி நேரத்தில் அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது ஆக காவல்துறை திட்டமிட்டு அப்பாவி பொதுமக்களை படுகொலை செய்தோடு மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பல்வேறு விதமான அநியாய அக்கிரமைப்பு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து அங்கு ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் தூத்துக்குடியை சுற்றி உள்ள பல்வேறு கிராமங்களுக்கு சென்று அங்கிருக்கிற அப்பாவி பெண்களை வீட்டின் கதவை உடைத்து அவர்கள் அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே நுழைந்து தேடுதல் என்கிற வேலையில் பெண்களிடத்தில் மிக மோசமாக காவல்துறை நடந்து கொள்கிறது ஒரு பாதிரியார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு திருச்சபையைச் சேர்ந்தவர் அநியாயமாக சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் பதினான்கு வயது ஒரு பள்ளி மாணவி மாயிலேயே சுடப்பட்டு அவர் இறந்திருக்கிறார் எந்த துப்பாக்கி குண்டுகளும் முட்டிக்காலுக்கு கீழ் எந்த குண்டுகளும் பாயவில்லை முட்டிக்கு கீழே எந்த துப்பாக்கி சூடுகளும் நடைபெறவில்லை கண்ணீர் புகைகள் வீசப்படவில்லை லட்டிசார்ஜ் அடுத்தது லட்டிசார்ஜுடன் கூடிய துப்பாக்கி சூடுதான் நடந்திருக்கிறது 
இந்த மாபெரும் மனித படுகொலைக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் பணியில் இருக்கிற ஒரு நீதிபதியை கொண்டு ஒரு நீதி விசாரணைக்கும் உத்தரவிட வேண்டும் இந்த கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் இன்று இரவு தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலிருந்து ஒட்டுமொத்த வெளி மாவட்டத்தினுடைய அனைத்து அதிரடிப்படை உள்பட அனைத்து காவலர்களும் வெளியேற வேண்டும் என்று இந்த கூட்டம் தமிழக அரசை வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது இந்த காரணமான கன்சர்ன் காவல் நிலையத்தினுடைய உதவி ஆய்வாளர் தொடங்கி ஆய்வாளர் டிஎஸ்பி தூத்துக்குடி ஏஎஸ்பி எஸ்பி அந்த ரேஞ்சினுடைய டிஐஜி ஐஜி என்கிற அனைத்து நிலை சட்ட ஒழுங்கு பொறுப்பாளர்கள் மீதும் இந்த அத்தனை பேருடைய இந்த படுவாதக கொலைக்கு அவர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று இந்த கூட்டம் தமிழக அரசை வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது அவர்கள் உடனடியாக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற விசாரணைக்கு தங்களை உட்படுத்திக் கொள்ள தயாராக வேண்டும் அதற்கான உத்தரவை தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கிறோம் இந்த கோரிக்கையுடன் இந்த கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற அனைத்து தலைவர்களும் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பில் ஏற்கனவே நூறுக்கு மேற்பட்ட அமைப்புகள் இருக்குது பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு தெரியும் அதுபோன்று கலைத்துறையிலிருந்து தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பேரவையிலிருந்து இயக்குநர் இமயம் திரு பாரதராஜா அவர்கள் தலைமையில் தமிழ்நாட்டின் தமிழ் சமூகத்தின் உரிமைக்கு போராடுகின்ற பல்வேறு திரை ஆளுமைகளும் கூட்டமைப்பினோடு சேர்ந்து போராட்ட காலத்திற்கு பங்கெடுக்க வருகின்றிருக்கிறார்கள் இனி இந்த இரவு இங்கு அனைத்து பத்திரிகைகளும் அங்கு இருக்கின்றார்கள் ஊடகங்கள் இருக்கிறார்கள் நாளை பத்திரிகைகளிலோ ஊடகங்களிலோ நள்ளிரவில் விடிய விடிய காவல்துறை வேட்டை என்றோ தேடி பிடித்தோம் என்றோ என்கவுண்டர் செய்தோம் என்றோ வீடு புகுந்து கதவுகளை உடைத்து பெண்களை பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு உள்ளாக்கினார்கள் என்று செய்திகள் நாளை ஊடகங்களில் பத்திரிகைகள் வரும் என்று சொன்னால் அதற்கான முழு பொறுப்பை காவல்துறையை பொறுப்பில் வைத்திருக்கிற தமிழக முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒரு சம்பவங்கள் நடக்கும் என்று சொன்னால் அவர் பதவி விலகின்ற வரையில் இந்த கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற அனைத்து ஆளுமைகளும் அனைத்து இயக்கங்களும் தொடர் மாபெரும் மக்கள் போராட்டங்களை முன்னெடுக்க நேரிடும் என்பதையும் நாங்கள் எச்சரிக்கையாக பதிவு செய்கிறோம் உயிரிழந்த அந்த குடும்பங்களுக்கு இந்த கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற அனைத்து தலைவர்களும் இயக்கங்களும் எங்கள் ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆழ்ந்த அனுபவங்களையும் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வேதாந்த நிறுவனத்தினுடைய பண முக்கியமை தவிர எங்கள் உயிர்கள் முக்கியம் இல்லை என்பதை மத்திய மாநில அரசுகள் உணர்ந்ததோடைய வெளிப்பாடுதான் இந்த பச்சை படுகொலை இது மாபெரும் ஒரு இனப்படுகொலை தொடர்ந்து போராடுகின்ற குறிப்பாக பாதிரிமார்களையும் இந்த போராட்டத்தில் முன்னணி இருந்த தலகார்த்தர்களாக இருந்து முழக்கமிட்டவர்களையும் போராட்ட வடி போராட்டத்தை வழிநடத்தவர்களும் இது படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆக காவல்துறை திட்டமிட்டு குறிவைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் போராட்டக்காரர்களை திட்டமிட்டு இன்றிரவு வேட்டையாட இருக்கிறது என்கிற தகவல் எங்களுக்கு வருகிறது இனியும் ஏதாவது ஒரே ஒரு சிறு உயிர் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் தலைமைச் செயலகத்தோடு மட்டுமல்லாமல் முதலமைச்சர் இல்லங்கள் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் இல்லங்கள் தலைமைச் செயலாளர்கள் இல்லங்கள் என்று எமது பொதுமக்களை தன்னிழ்ச்சியாக ஒன்று கூடி தங்களுடைய ஜனநாயக எதிர்ப்பு போராட்டங்களை முன்னெடுப்பார்கள் என்பதையும் தமிழக அரசுக்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வேண்டுகோளுடன் கூடிய ஒரு கோரிக்கைகளை முன்வைப்பதற்காக நாங்கள் தலைமைச் செயலாளரையும் காவல்துறை இயக்குநர் அவர்களையும் சந்திக்க செல்கிறோம் இதுவே ஊடக பத்திரிகை நண்பர்கள் அழைப்பாக ஏற்று இந்த செய்திகளை தமிழ்நாடு முழுக்க எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் இந்த சோகத்தை இந்த துரோகத்தை தமிழகம் மறக்காது வணிக வெற்றிக்காக மனித உயிர்கள் போனாலும் பரவாயில்லை என்னும் அந்த எண்ணம் கண்டிக்கத்தக்கது இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் இறந்தவர்களின் வயதுகளை பார்த்தால் இளம் வயது மூத்தவர்கள் என்று பல் பல்வேறு வயதுடையவர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் என்பது தான் எனக்கு வந்த செய்தி அதில் வெனிஸ்டா என்ற ஒரு பெண் தன்னுடைய பள்ளி பரீட்சை முடிவுக்காக காத்து கொண்டிருந்தவர் இந்த சோகத்தை இந்த துரோகத்தை தமிழகம் மறக்காது வன்முறை என்ற ஒரு காரணத்தை சொல்லி நாங்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினோம் என்று சொல்லப் போகிறார்கள் என்னுடைய கேள்வி எல்லாம் இந்த துப்பாக்கி சூடை நடத்தலாம் என்று ஆணை பிறப்பித்தவர்கள் யார் இதுவரை இந்த பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு போகாமல் அதை துப்பாக்கி சூடு வரை கொண்டு போகலாம் என்று அனுமதி அளித்தது யார் என் என்பதுதான் எங்கள் கேள்வி இது 
யாராவது ஒரு அதிகாரியை பதவி நீக்கம் செய்வது மட்டும் போதாது இது மேலிடத்திலிருந்து உத்தரவு வராமல் இத்தகைய பெரிய ஒரு சம்பவம் நிகழ வாய்ப்பில்லை வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது இந்த இந்த மாதிரியான அரசு வன்முறை ஆலை மூடுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்பதைத்தான் என்பதுதான் இன்றைய நிலை என்பது என் கருத்து மிக சுலபமாக இன்று காலை அவர்கள் இது நடப்பதற்கு முன்னால் ஒரு பூட்டு போட்டிருந்தாலே இந்த இது குறைந்து போயிருக்கும் ஃபேக்ட்ரி வாசலில் போய் போட்டு போடுறோம் அப்புறம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறோம் கொஞ்சம் அமைதியாக கலைஞ்சு போங்கன்னு ச ஒரு 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 கிராமத்து ஆள் செய்யக்கூடிய பெரிய மனுஷன் செய்யக்கூடிய வேலை அப்படி செஞ்சுருந்தால் கூட போதும் ஆனால் இது ஏதோ அரசை கவிழ்க்கும் ஆர்ப்பாட்டமாக நினைத்து கொண்டு அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது தான் எங்களுக்கு வியப்பாகவும் வருத்தமாகவும் இருக்கிறது தேவை என்று மக்கள் கேட்பதை எல்லாம் தராமல் இருப்பதனால் தான் இப்படிப்பட்ட போராட்டங்களை வெடிக்கின்றன இவை தேவை என்பதை எல்லாம் கொடுத்திருந்தார்களே ஆனால் இந்த போராட்டமே வெடித்திருக்காது தமிழகம் இன்று இந்த நிலையில் இருந்திருக்காது இல்ல அந்த மாதிரி கொடூரம் நிகழ்ந்திருக்காது தமிழகத்தில் என்று நம்புவோமாக கூறி தவறியது என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம் அது கொஞ்சம் அவமானம் தான் இருந்தாலும் அந்த அவமானத்தை தாங்கிக் கொள்ளும் தமிழகம் ஆலையை மூடணுங்க இறந்தவர்களுக்கு குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும் அவ்வளோதான் முடியும் இனிமேலும் இந்த இது சும்மா மக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் மக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுப்பது மாத்திரம் போதாது அரசும் அமைதி காக்க வேண்டும் இந்த போ இந்த நிலை வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நான் அமைதியை நோக்கி பேசி கொண்டே இருக்கிறேன் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்ல நீங்கள் ஏன் போராடவில்லை நீங்கள் ஏன் போராடவில்லை என்று கேட்கிறார்கள் போராட்டம் என்பது இந்த மாதிரி ரத்தத்தில் முடியும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதனால் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி ரத்தத்தில் வைக்கக்கூடாது அதனால் நம் போராட்டம் போராட்டம் என்று மக்களை கொள்வதில் அர்த்தம் இல்லை அதனால் உரையாடலில் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை துப்பாக்கிச் சூட்டில் தான் முடிப்பது வீரம் என்று நினைப்பது விவேகம் அல்ல தூத்துக்குடியில் நடந்த கொடுமைக்கு என்னுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறேன் இறந்தவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் அந்த குடும்பத்திற்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலையும் கூறிக்கொள்கிறேன் உடனடியாக ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வேண்டும் ஒன்றே ஒன்றே நாம் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எங்கோ வாழும் ஒரு முதலாளி நமக்கு முக்கியமா இங்கு வாழும் நம் உறவுகளும் சொந்தங்களும் நம் தமிழ்நாட்டு மக்களும் முக்கியமா என்பதை ஆராய்ந்து முடிவெடுக்க வேண்டும் இது நெஞ்சம் பறைக்க வைக்கிறது மனதை மிகவும் வேதனைப்படுத்துகிறது இந்த கொடுமைக்கு என்னுடைய கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இறந்தவர்களுக்கு என்னுடைய ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெண்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் மாணவி உட்பட பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் இதற்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்களில் ஒருவனாக தூத்துக்குடி நியூஸ கேள்விப்பட்டு படுமோசங்க போற வழியில சும்மா ஒரு சின்ன சின்ன விஷுவல்ஸ் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது போலீஸ் ஓடி போறாங்க இந்த பக்கம் கலெக்டர் ஓடி போயிட்டாரு மக்கள் ஓடி போறாங்க நம்ம தான் கொந்தளிக்கிறோம் தமிழ்நாடு கொந்தளிக்குது அனில் அகர்வால் லண்டன்ல எங்கேயோ உட்காந்து ஜம்முன்ட்டு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கான் என்ன நாடியா இது தொடர்ந்து சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையை தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க விஷயத்த இது சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை கிடையாது நம்மளோட பிரச்சனை நம்ம மண் நம்ம தண்ணி எல்லாமே பாதிக்கப்படுது இது பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் இன்னைக்கு இல்லைனா நாளைக்கு பட போகுது கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் இதெல்லாம் இன்விசிபிளா இருக்கு ராணி பட்டேல் தான் வர இப்போ படு மோசம் படு மோசம் அங்க இருக்கிற சிப்காட் செயல்பாட்டை பார்த்தா அலுவாட்சி வருது தூத்துக்குடியில ஏன் ஏன் மக்களை தூண்டி விடுறீங்க அமைதியா இப்போதான் இவ்வளவு நாளா உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்கல்ல நியாயத்தை கொடு நியாயத்தை கொடுன்னு காது நான் செவிடா உங்களுக்கு 
ரொம்ப இது இது இதோட கீழ்த்தனமான ஒரு அரச அரசாங்கம் நீங்க பார்க்கவே முடியாது ஏன் போலீஸ் வரி பணம் எங்க கிட்ட வா எங்க கிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு எங்களை சாரா எங்களுக்கு ஊத்திட்டு சம்பளத்தை கொடுத்து விட்டு எவனோ சேட்டனுக்காக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க யோ போலீஸ்காரன் நம்ம ஆள் தான் நம்ம குள்ள அடிச்சு அடிக்க வச்சுட்டு அவன் இதுக்கே லாபத்தை சம்பாதிக்கணும் புரியவே மாட்டேங்குது அந்த விவசாயி மத்தியானம் சாப்பாடுக்கு வீட்டுக்கு போயிருக்கணும் இல்லை நைட்டு இன்னைக்கு சாப்பாடுக்கு வீட்டுக்கு சேர்ந்துருக்கணும் இன்னைக்கு சோப் இன்னைக்கு போக போறது இல்லை இன்னும் எவ்வளோ பேர் செத்து போயிருக்கேன் எனக்கு தெரியாது நான் ஹைவேல இருக்கேன் ஓ இட் இஸ் டெரிபிள் சுற்றுச்சூ சுற்றுச்சூழலுக்காக மக்கள் இன்னும் நிறைய போராடுவாங்க தொடர்ந்து போராடிட்டு இருப்பாங்க நீங்க திருந்துக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோ சின்ன விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோ இந்த தார் ரோடு வந்து எனக்கு பூவா கொடுக்காது இந்த தார் ரோட்ல சாப்பாடு செஞ்சு எடுத்துட்டு போலாம் இது சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்காது யோ எப்படியா சொல்றது உங்களுக்கு எல்லாம் புரியவே மாட்டேங்குது பொருளாதாரத்தை நான் பேசிட்டு இருக்கேன் பொருளாதாரத்தை பேசிட்டு இருக்கேன் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இந்த நாட்டு இல்ல நூறு பேருக்கு இந்த நாடு இல்ல ஒரு பர்சன்ட் மக்களுக்கு இந்த நாடு இல்ல நூறு கோடி மக்கள் இருக்கோம் நாங்க அதுல எழுபது கோடி மக்கள் விவசாயி இருக்கும் எங்களுக்காக இந்த நாடு ஹவு டு கெட் சொல்யூஷன் சிம்பிளா இருக்குங்க அவன் தப்பு பண்ணிருந்தா அவன் ஃபேக்டரிய பூட்டுங்க தப்பு தெளிவா தெரியுது இல்ல கண்ணுக்கு தெரியுது இல்ல ஓப்பனா சொல்றோம் இல்ல காப்பர் ஸ்லாக் கொட்டி இருக்கான் கிரவுண்ட் வாட்டர் கண்டாமினேட் ஆயிடுச்சு எல்லா இண்டஸ்ட்ரி வேற இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் கொட்டி இருக்குங்கிற எல்லாத்தையும் மூடு பரவாயில்ல பணம் செலவு பண்ணிட்டோம் ராணிப்பேட்டைக்கு போயிட்டு வரேன் ஒரு ஆத்துல தண்ணி விச தண்ணி விட்டு 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 அந்த ஆத்துல வந்து சாரி ஆத்துங்கிறேன் பாருங்க ஏரி வந்து களிமண்ணுங்கிறது சிமெண்ட் ஆகி போச்சு எடுத்து இப்ப காட்ட போறேன் கொஞ்ச நாள்ல எல்லாம் வீடியோஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் ரொம்ப மோசமான செயல்பாட்டு இபிஎஸ் திருந்துக்கோ உனக்கு புரியலன்னா சொல்லு ஆட்சியை விட்டுரு ரொம்ப ஆசைப்படாதீங்க ஆட்சிக்கெல்லாம் மக்களோட ரத்தத்தை சிந்ததியா இந்த பூமியில இதுக்காக வளர்ச்சி வேணும் எங்களுக்கு அது வளர்ச்சி கூட இல்ல அவன் பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு வேதாந்தா இஸ் அ லண்டன் பேஸ்ட் கம்பெனி அவன் லண்டனுக்கு ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டு போறான் என்ன பண்ண போறீங்க இந்த அந்த மாதிரி பணம் எனக்கு இல்லையா அந்த பணம் வேற எவனும் சம்பாதிக்கணும் அதுக்காக நான் எப்படியே ரத்தத்தை சிந்த முடியும் நான் எப்படியே மண்ண தண்ணி விக்து கொடுக்க முடியும் காலங்காலமா ஃபார் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ் இந்த தண்ணி வந்து எங்களை வந்து வாழ வச்சிருக்கு வாழ வச்சிருக்கு வாழ்ந்தா தான் வேணும் நான் செத்து போயிட்டு எனக்கு ஒரு தங்க காஃபின் கட்டினா நான் என்ன பண்றது அதை வச்சு நான் செத்து போயிடுறேன் எனக்கு தங்க பெட் போட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அதை ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே செத்து போயிருக்காங்க மக்களை சாவடிச்சிருக்கீங்க அரசாங்கம் கார்பரேட் கூட சேர்ந்து நீங்க மக்களை சாவடிச்சிருக்கீங்க மக்களை தூண்டிட்டே இருக்கீங்க தூண்டிட்டே இருக்கீங்க செவன் பீப்புள் கில்டா எங்க அப்பா ஐ ஐம் நாட் பீன் இந்த நியூஸ் நான் ஹைவேல இருக்கேன் எனக்கு நியூஸ் தெரியல கரெக்டா ஏழு பேர் இது ரொம்ப 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 வேதனையா இருக்கு ஏங்க இது இப்படி எல்லாம் முடியாதுங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க விஷயத்த நம்மளுக்கு தொழிற்சாலை வேணும் தொழிற்சாலை வேணும் வேலை வாய்ப்பு வேணும் அதுக்காக இப்படி வேண்டாம் எனக்கு ரோடு வேணும் அதுக்காக நீ என்ன லூட்டி அடிக்க முடியாது எனக்கு தண்ணி வேணும் எனக்கு நீ தண்ணி விற்க கூடாது அது என் உரிமை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு தேவை இருக்கிறனால நீ என்னை சாவடிக்க முடியாது நீ என்னை லூட்டி அடிக்க முடியாது நீ என்னை வேட்டாடைய முடியாது எட்டு பேர் கொலையா படுப்பாவி பசங்க ரொம்ப கஷ்டங்க இது எப்படி சொல்ற தெரில இது இது நான் எதுவும் லைவ் போட்டு இது இல்லை எதுவும் முன்னில எனக்கு என்னத்த சொல்ல தெரில குட்டிசோர் ஆயிடுச்சு நாடு இவன் எது வேணா பண்றான் மனசுக்கு வந்தது இபிஎஸ் எது வேணா பண்றான் மோடி சொல்ற மாதிரி அது இவன் இவனுக்கு தெரிஞ்சதே பண்றான் கொஞ்சம் பேருக்கு நீ கை குழியா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப பெரிய தப்பு இது ரொம்ப பெரிய தப்பு திருந்துக்கோங்க பொங்கலிக்குது செவன்டீன் செவன்டீன் டெட்டா என்னையா பேசுறீங்க ஆள் ஆளுக்கு எட்டு பதினேழுன்ட்டு ஓ காட் one dead one woman dead oh goodness thank you so much i can idukku mela pesa mudiyadhenga aamaanga alla setu poi kadakkaranga inga anga utka saavadichirukanga na inga gudiyaatham tandri thanni denaikku visatha kudichu kudichu saavringa edho onnu saavukana adi appa மனிதாபிமானமே இல்லாம ரொம்ப ஒரு ஒர்ஸ்டான பிஹேவியரா இருக்கு ஒரு சமுதாய விஷயத்துக்காக நம்ம போராடுற ஒரு போராட்டத்துக்கு கோர்ட் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி ஒரு போராட்டம் பண்றோம் அதுல வந்து ஒரு மனிதாபிமானம் இல்லாம சுட்டு கொள்றாங்க எட்டு பேர் இறந்துட்டாங்க அப்போ இப்ப எத்தனை பேரும் தெரில எனக்கு ரொம்ப கோவமா வருது இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆனவங்க பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் இது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பார்வேரிக்காக இருக்குது கே கேட்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன் வந்து ஏன் 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 வந்து ஒரு உயிரை கொ
நான் இருப்பேங்க நான் எல்லா போராட்டத்துலேயும் நான் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறேன் நான் ஸ்டெர்லைட்டுக்கும் நான் வந்து குரல் கொடுத்துருக்கேன் நான் போராட்டத்தில் ஒரு பகுதியாக இருப்பேன் ஒருத்தருடைய யாருடைய மயிர் எடுக்கிறதுக்கு கூட யாருக்கும் இதை எடுன்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு உயிர் எடுக்கிறதுக்கு யாருக்குமே அது எப்படி முடியும் இங்கே மயிர் உயிருக்கு ரைமிங்காக சொல்ல அவ்வளோ கோத்தில் சொல்கிறான் உசுர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதோடைய வலிமை தெரியும் ஒரு அப்பாவையோ அம்மாவையோ இழந்தவங்களுக்கு தான் அது வழி தெரியும் பொசுக்கு பொசுக்குன்னு டப்புனும் என்ன போராட்டமாக இருக்கட்டும் அவங்க பண்ணதும் சரி ஓகே தடை போட்டதுக்கு அப்புறம் நடந்த விஷயத்துக்கு அப்புறம் இப்படி ஒன்று பண்ணது மக்கள் கோபம் ஏன்னா அவ்வளோ நாள் கோபம் எதுக்காக போராடுறாங்க நீ காசு விடுகிறத கூட நான் போராடுறேங்க என் உயிர் எடுத்துடாதே உரிமைக்காக போராடுறாங்க அது ஒரு கவர்மெண்ட் இவ்வளோ பண்ணது ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கிறது இந்த இடத்துல அதனால் உண்மையில் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் எங்கே போயிட்டுருக்கு தமிழ்நாடு தெரியவே இல்லை ஒரு உரிமைக்காக போராடும் போது அது வந்து உயிரை கொள்ற வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப கேவலமா இருக்கு பார்க்கும்போது அந்த பிளட் ஷெட் பார்க்கும்போது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கி கோர்ட்ல பெர்மிஷன் வாங்கி நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக போராடுறோம் 